Ovviamente sono impaurita, come potete ben capire, visto che sono stata minacciata, mi hanno tirato un calcio nello stomaco, tanto di carte, quindi vedete un po' voi. Purtroppo quello che temiamo è che prima o poi ci scappi il morto, come, come si dice, perché davvero eh, i conflitti stanno raggiungendo delle vette violente eh, molto preoccupanti e noi chiediamo tempi e risposte certe. No, no, grazie, non Meno parliamo qua, meglio stiamo, se no non esistiamo più. Pronto? Mia figlia, per fortuna se ne va di qua. Se non fa niente, ma gli abbiamo paura. lì gentilmente chiedendo di smetterla ma l'hanno accerchiato mio nipote in un attimo sono andata lì per cercare di capire la situazione ma avevano già le sbarre di legno in mano prese dal cantiere cioè voglio dire ieri sera non sono rumeni sono slavi bosniaci e poi ha sceso uno uno italiano no? ha sceso e ha detto che fai con la macchina? si è arrabbiato si è arrabbiato e un bambino di due anni stava nel passeggino e ha dato un colpo calcio? Sì, un calcio, ha dato una sedia, okay. era e si è rotto tutto e ha dato al bambino qua. Dopo io mi giravo, ho visto tante persone che ce l'avevano ce l'avevano tutte quelle bastoni sì, il bastone che stavano correndo ne le fregava niente, né se, se ci stavano né bambini, né uh, femmine, né donne incinte ha picchiato una donna incinta e chi sono questi che avevano i bastoni? Sono... italiani! Sì. ho incontrato una ragazza bosniaca prima che diceva eh. che quelli con le mazze erano italiani no poi. guarda ci abbiamo il video quanti ne erano loro in totale? quanti? tanti e quanti sono quelli che ti hanno difeso, che vi hanno difeso? di noi, noi non lo so quanti eravamo, tanti tanti più o meno pari come numero? sì, solo che loro sono infidi cioè noi siamo scesi di conseguenza, ci sfidano, ci minacciano, fanno i loro bisogni qui davanti a tutti, bevono, rompono le bottiglie. È tre volte che vengo minacciato davanti alla polizia. Sono palazzine Aler, quindi di competenza regionale, però il comune potrebbe fare qualcosa, almeno spostare le famiglie. E noi sappiamo che il comune e l'assessore Maran eh, partecipa ad un tavolo insieme alla prefettura e alla regione Lombardia. Eh, più volte il comune si è detto disponibile a ricollocare le persone in altri contesti. In altre, per altri edifici e la regione li ha rifiutati, quindi noi davvero non, non sappiamo più darci spiegazioni di tutto questo procrastinare in una situazione che sta degenerando di giorno in giorno. Com'è vivere in via Bolla? Eh, vivere in via Bolla è, è assurdo, è assurdo, è una guerra continua, è veramente una guerra continua.